ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിച്ചാലും ഉത്തരവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് പിന്നെ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യും ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് എങ്ങനെ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻസൈം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ്റെ മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പറ്റും പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പഴയ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ആ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് ഒരു പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ആ അമിനോ ആസിഡിന് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും എമൗണ്ട് എത്ര ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ഇൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റർമിനൽ എൻഡും സി ടെർമിനൽ എൻഡ് ഇൻറ്റർമിനൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏത് എൻഡിലാണോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് എൻഡ് ഈസ് കോൾ അമിനോ ടെർമിനൽ എൻഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ കാബോക്സി ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതിനാണ് സി ടെർമിനൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ ടെർമിനൽ എൻഡിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് സി ടെർമിനൽ എൻഡിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നീടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ക്ലീവേജ് ആണ് പ്രോട്ടിയോളിറ്റിക് എൻസൈംസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് റീജിയൻസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഓവർലാപ്പ് മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോം നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ആറ് അമിനോ ആസിഡ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാ പെപ്റ്റൈഡ് ആണത് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ടുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സീൽഡ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ട്യൂബിൽ സിക്സ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത്രയും ഈ ഹാഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പെപ്റ്റൈറ്റ് ചെയിനിലുള്ള പെപ്റ്റൈറ്റ് ബോണ്ടുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ്
അമിനോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബേസ്ഡ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഒപ്റ്റിക്കൽ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിയർ ലാമ്പേഴ്സ് ലോ ബേസ്ഡാണ് ഈ അമിനോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഹൈഡൻ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീ ടെക്നിക്കാണ് യൂസിങ് ഫ്ലൂറസമീൻ ഫ്ലൂറസമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഫ്ലൂറസമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂറസിങ് കോമ്പൗണ്ടാണ് അമിനോസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്ലൂറസൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഫ്ലൂറസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലൂറസമീൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂറസൻ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അമിനോസിൻ്റെ കോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻഹൈഡ്രൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പ് ടു മൈക്രോഗ്രാം വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അമിനോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈക്രോഗ്രാം വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നിൻഹൈഡ്രൻ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇപ്പം അമിനോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലും കുറവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നാനോഗ്രാം ലെവലിലേ ഉള്ളൂ അമിനോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസമീൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഹൈഡ്രിന് നാനോഗ്രാം ലെവലിലുള്ള അമിനോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഫ്ലൂറസൻ മീൻ ഇസ് മച്ച് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ദാൻ ഇൻഹൈഡ്രിൻ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺസ് നമ്മൾ അമിനോസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻറ്റർണൽ അമിനോസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിയേജൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഫ്രെഡറിക് സാങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീനെ സീക്വൻസ് ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹം സീക്വൻസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ ഇൻസുലിൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ടെക് റിയേജൻ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഈ സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൂറോ ഡൈനൈട്രോ ബെൻസി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫ്ലൂറോ ബെൻസി എന്ന് പറയുന്ന റിയേജൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫ്ലൂറോ ബെൻസി ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ഞങ്ങൾ അറിയാം ടു ഫോർ രണ്ട് ടൂവിലും ഫോറിലും നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലൂറിനുണ്ട് ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫ്ലൂറോ ബെൻസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ ഡൈനൈട്രോ ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് ഈ റിയേജൻ്റ് എൻ ടെർമിനൽ എൻഡിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈ നൈട്രോ ഫിനൈൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആവും എക്സെപ്റ്റ് ഇൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ദി സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് ഈ ഒരു ബോണ്ട് മാത്രം ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയി പോവും ഈ ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫിനൈൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ അമിനോ എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഏതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ടെക്നീക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡാബ്സൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിയേജൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റിയേജൻസും ഫ്ലൂറസിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻറ്റർമിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഇത്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് വന്നത് എൻറ്റർമിൽ അമിനാസിനെ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എഡ്മാൻ ഡിഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ എഡ്മാൻ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എൻറ്റർമിൽ അമിനാസിനെ ലേബിൾ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു മൈൽഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് എൻറ്റർമിനലിനെ അമിനാസിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സീക്വൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഇതിവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റെ പേര് ഫിനൈൽ ഐസോ തയോ സൈനേറ്റ് എന്നാണ് എഡ്മാൻ റിയേജൻ്റെ പേര് ഫിനൈൽ ഐസോ തയോ സൈനേറ്റ് ആണ് അത് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് അതായത് എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു ലേബിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിനൈൽ ഐസോ തയോ സൈനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയേജൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റിയേജൻ്റ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു ദിസ് എ ലേബലിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ റിലീസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് ആസിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈൽഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ ഒന്നും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഒന്നും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പെപ്റ്റൈഡ് കിട്ടും അപ്പം ടെക്നിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം ഫിനൈൽ ഐസോ തയോസൈനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ എഡ്മാൻ റിയേജൻ്റ് എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ എൻറ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് പിന്നീട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വണ്ണും ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സ് ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സൈക്ലിക് ഫോമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബാക്കി അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഫിനൈൽ ഐസോ തയോ സൈനേറ്റ് ആദ്യം എൻറ്റർമിൽ അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിനൈൽ തയോ കാർബോമോയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൈൽഡ് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിനൈൽ തയോ ഹൈഡൻഡോയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അലാനിനാണ് എൻറ്റർമിനൽ എൻറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിനൈൽ തയോ ഹൈഡൻഡോയിൻ അമി അലാനിനാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആസ് സച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് കുറവായിരിക്കും അത് അത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫിനൈൽ തയോ ഹൈഡൻഡോയിൻ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിനൈൽ തയോ ഹൈഡൻഡോയിൻ അലാനിനെ മാത്രം നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ വീണ്ടും നടക്കും ഇതേ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ലേബൽ ചെയ്യുന്നു ആ സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് അടുത്ത ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൈൽഡ് ആസിഡ് കൊടുക്കുന്നു മൈൽഡ് ആസിഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൈക്ലിക് പെപ്റ്റൈഡ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഈ സൈക്ലിക് പെപ്പൈഡിനെ മാത്രം ഫിനൈൽ തയോ ഹൈഡൻഡോയിൻ ഡെറിവേറ്റീവിനെ മാത്രം നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് വീണ്ടും ലേബലിംഗ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ലേബലിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തേർഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രം ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെ മൈൽഡ് ആസിഡ് വെച്ച് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ വീതം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് എഡ്മാൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇത് കുറേ കൂടെ സെൻസിറ്റീവാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിങ് ടെക്നിക്കാണ് എൻറ്റർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ